웹스퀘어 퀵하이드입니다. 레디오에서 툴팁을 표시하는 방법을 알아보겠습니다. 레디오의 각 선택 항목에 툴팁을 표시할 때, 각 선택 항목의 라벨 값이나 사용자가 지정한 값을 툴팁으로 표시할 수 있습니다. 관련 속성들입니다. 툴팁 디스플레이, 툴팁 쇼 올레이즈, 툴팁 아이템 라벨, 그리고 툴팁 퍼메터를 사용하십시오. 세 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 첫 번째는 라벨 값을 툴팁으로 표시하는 방법입니다. 레디오입니다. 4개의 선택 항목이 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 선택 항목에 마우스를 대도 툴팁이 표시되지 않습니다. 스튜디오로 돌아와서 툴팁 디스플레이 속성 값을 트루로 설정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 선택 항목 전체가 표시되지 않은 경우에만 라벨 값이 툴팁으로 표시됩니다. 이 경우 툴팁 쇼 올웨이즈 속성 값을 트루로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 텍스트 전체가 표시된 선택 항목도 라벨 값이 툴팁으로 항상 표시되는 것을 볼수 있습니다. 두 번째는 사용자가 지정한 값을 툴팁으로 표시하는 방법입니다. 툴팁 아이템 라벨 속성 값으로 툴팁으로 표시하려는 원하는 텍스트를 입력합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 지정한 텍스트가 선택 항목의 툴팁으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 세 번째로 사용자가 지정한 함수가 툴팁 텍스트를 변환하여 변환한 값을 선택 항목의 툴팁으로 표시하는 방법입니다. 그리고 사용자 지정 함수는 직접 구현해야 합니다. 툴팁 텍스트를 변환하는 함수를 지정해 보겠습니다. 툴팁의 텍스트를 변환하는 scwin 툴팁이라는 함수를 구현한 예제 코드입니다. 스튜디오로 돌아와 이 함수의 이름을 툴팁 포메터 속성 값으로 설정합니다. 그리고 항상 툴팁을 표시하기 위해 툴팁 쇼 always 속성 값은 true로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 각 선택 항목 위에 마우스를 대면 선택 항목 텍스트가 모두 표시된 경우에도 지정한 함수가 변환한 값이 항상 툴팁으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.